En, en el pensamiento libre, estamos doblemente contentos el día de hoy. Acabamos de recibir en días pasados eh, un informe sobre el rating del pensamiento libre y estamos complacidos y agradecidos con la teleaudiencia. Una maravilla cómo nos están viendo en los hogares, cómo el número de personas aumenta semana a semana. Por el otro lado, tenemos la visita del padre José Leonardo Rincón Contreras, padre jesuita, teólogo, filósofo y educador. Además de todo esto, es muy agradable para mí, porque él hace parte del grupo de columnistas del pensamiento libre desde el año 2013. Nos ha enseñado semanalmente, con sus eh, escritos, miles de cosas sobre la construcción de país, la educación, los valores y los principios que deben primar en un país. Y hoy más que nunca en Colombia, cuando observamos tanta corrupción por todos lados. Bienvenido al Pensamiento Libre, Padre Leonardo. Antonio, muy, un saludo muy especial para ti y también para todos y todas ustedes. Felicitaciones por este paso adelante que ha hecho el Pensamiento Libre de tener no solamente su blog, que tiene muy, muy buenos lectores, sino también ahora una teleaudiencia maravillosa. De verdad, felicitaciones. Qué bueno que tengan este programa en televisión. Le cuento que en el blog tenemos 220 mil usuarios hoy en el mundo y usted es de los más leídos. Bueno, pues eso es un desafío, eso es un reto, eso es un compromiso, más que un motivo de vanagloria, yo creo que es una responsabilidad la que uno tiene también cuando expresa su pensamiento de manera libre y auténtica. Usted es un hombre conocidísimo en Antioquia, porque fue rector muchos años del Colegio San Ignacio, además hincha del Nacional. Pero hablemos primero de su experiencia como educador y rector del colegio. Uf, me trae nostalgia, me trae muchos sentimientos de emoción. Fueron seis años exactos, del 16 de julio de 2003 al 16 de julio de 2009. Unos años maravillosos, extraordinarios realmente porque eh, fueron años intensos de trabajo en los que teníamos el reto de reposicionar al colegio. El colegio pues siempre ha estado bien rankeado, ha sido bien reconocido pero necesitaba un empujón fuerte en lo que tiene que ver pues, con eh, su planta física, su nivel académico, su nivel disciplinario, es decir, teníamos muchos frentes que atender y con un muy buen equipo de trabajo logramos sacarlo adelante. Yo creo que esa es la mayor satisfacción. Haber recibido durante estos años más de 13 reconocimientos nacionales e internacionales eso para nosotros fue extraordinario, pero no fue algo inmerecido, algo fue luchado, eh, trabajado día a día, sudado, la camiseta, eh, fue, fue, algo muy, fue algo maravilloso realmente. Entre otros premios fue reconocido como el mejor colegio. El mejor colegio de Medellín en el año 2007, premio a la excelencia educativa, la excelencia, la calidad, y luego en el año 2009 por el Ministerio de Educación como el mejor colegio del país. Es una maravilla. De ese tiempo hacia acá ha mantenido el nivel académico que usted impulsó. Pues la verdad yo he querido ser muy respetuoso de, de mis sucesores y en ese sentido pues no he estado como al tanto de cómo les ha ido, si les ha ido bien, si les ha ido mejor. Entiendo que sí. Yo creo que tiene que haber sido así porque si no no hubiera conseguido el año pasado otra vez el premio a la excelencia que lo obtuvo el Colegio San Ignacio. Entonces usted le enseña a los expresidentes de Colombia a no intervenir. ¿Ah? <risa> Yo no me meto en eso. Me parece que, de todas formas, si, si nos vamos a meter en política, que es un tema tan interesante, yo sí creo que que ha sido un acierto, por ejemplo, el presidente Belisario de Tancur, hijo de esta tierra paisa, de esta tierra antioqueña, este hijo de Amagá, un hombre que supo pasar, supo hacerse a un lado. Ya cumplió su tarea, ya cumplió su misión, dejar que los otros tengan su cuarto de hora y lo vivan de la mejor manera. Es una lección para todos. Desde, desde la Iglesia Católica y concretamente la Compañía de Jesús, ¿cómo ve este proceso de reconstrucción de país? Es todo un desafío, es todo un reto. Eh, no es fácil. Colombia es un país complejo 
país eh, muy diverso, muy plural, heterogéneo, eh, con pensamientos divergentes. Eso a mí no me parece malo, a mí me parece muy saludable, muy sano. Lo malo, si podemos calificarlo así, es que seamos tan intolerantes, tan eh, obcecados, tan tercos, para no aceptar esa diferencia, para no aceptar que los otros puedan pensar de otra manera, que haya la posibilidad de expresarlo y de y comportarse de manera distinta. Eh, somos un país bastante intolerante y eso, dijéramos, es, es el principal desafío para un trabajo como el nuestro, de evangelizador, porque qué quiere uno, sino que análogamente, como lo decía San Pablo a los corintios cuando hablaba del cuerpo, que somos muy diversos los miembros, tenemos funciones muy distintas, pero todos somos necesarios, todos somos imprescindibles. O sea, no le puede decir a uno o al otro, yo no lo necesito, o yo soy más importante que usted, o yo puedo prescindir de usted. No, nos necesitamos. Usted fue parte activa de las primeras iniciativas del programa Por la Paz de la Compañía de Jesús, que formó y construyó mucho de lo que hoy se ve en Colombia, con usted y el padre Francisco Arro. Bueno, no, yo no podría rogarme esa, eso que me estás diciendo como propio, no. Pero sí el tema de la paz ha sido un tema que para mí ha sido muy sensible. Y desde muy pelado, incluso desde antes de ordenarme sacerdote, estoy hablando del año 88, 89, cuando estaba trabajando en Bucaramanga en el Colegio San Pedro Claver, el presidente entonces era Virgilio Barco, yo hice parte de los diálogos regionales de paz en Santander y allí tuve los primeros contactos con, con estos actores del conflicto. Y luego, cuando fui rector en Pasto, también estuve en la mesa de diálogo regional por la paz. Y cuando ya estuve de asistente del provincial, estuve en la junta de directiva del programa por la paz de la Compañía de Jesús. Pero no me atrevería yo a decir ni que fui de los primeros o pioneros, no, el padre Horacio Arango, que fue mi sucesor en la, en la rectoría del Colegio San Ignacio, él sí, desde el comienzo, fue eh, el segundo director del programa Por la Paz, primero fue Francisco Herrú, después fue él, y él sí toda la vida y con pasión y dedicado 100% al asunto. Yo, más educador en otras frentes, pero convencido absolutamente del valor de la paz y la reconciliación. Padre Leonardo, vamos a, a un cortico comercial. Vamos. Padre Leonardo, hay una cosa que aprovecho para preguntarle, cuando usted habla, hablaba del Padre Horacio y de todos ustedes que han sido directores, rectores, provinciales, una de las cosas más bellas que tiene la Compañía de Jesús es cómo ustedes pueden tener la mayor jerarquía en un momento determinado y pasar a los dos años a ocupar oficios menores, eh, ser apóstoles o, 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 padre, o consejeros espirituales, es una cosa que sorprende entienden claramente que el poder no es absoluto, sino que lo, 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 lo desarrollan de una manera tan fácil que entienden claramente que lo relegan, que vuelven y resurgen muchas veces de las cenizas. Pues la verdad es que sí, y estamos preparados para eso. Es decir, eh, por, tal vez por el carácter mismo de la vida religiosa, eh, del voto de obediencia, de cómo lo entendemos y cómo lo asumimos. Por lo pronto no estamos haciendo carrera. Uno no podría decir que análogamente la vida religiosa es como la vida militar, donde uno va ascendiendo de grados y entonces primero es capitán, después es mayor, después es teniente no, no, coronel. Quitero, subteniente, teniente. Ah, bueno, no, no, por supuesto, haciendo todas las, todos los grados hasta llegar a, a mayor general. ¿no? Esto, esto, y de tantas estrellas o de tantos soles, nosotros no tenemos eso. Es decir, eh, a ningún militar le, le parecería lógico que alguien que está de, de brigadier general baje a coronel o al otro día sea teniente. No, eso no puede ser. Ya hizo su, su curso de honor y de ascenso y termina en ese puesto y listo, hasta ahí culmina su carrera militar. En cambio, nosotros no. Nosotros, como lo acabas de decir muy bien, eh, tenemos, y fíjate que hasta el Papa... Eh, el Papa Benedicto XVI, que fue Papa, y ahora está 
reducidos a, en su casa a un anonimato, si se quiere, a una vida humilde y sencilla. Eh, un general nuestro como Kolbenbach, holandés, que fue general de la Compañía de Jesús y después cuando renuncia eh, se va otra vez al Líbano a trabajar como bibliotecario en la Universidad de San José en Beirut. Entonces allá perdido entre los libros. Eh, bueno, y para él no fue una tragedia, ni fue algo terrible y espantoso. No, normal. Entonces, sí, yo por ejemplo de aquí eh, terminé mi rectorado y pasé a ser presidente de Conacet, que no es una responsabilidad que tiene que ver con la Compañía de Jesús, eh, dijéramos era un, un préstamo, un servicio eclesial, y de ahí... Ahí lo, ahí lo acompañé yo también. Eh, claro, ahí estuviste, estuviste por allá dándonos una manito. Y luego, fíjate, terminé la presidencia de Conacet y quedé sin cargo, sin ninguna responsabilidad. Me fui a estudiar dos años una maestría en teología, que quería aprovechar como sabático, y ahí no tuve ningún cargo ni ninguna responsabilidad. Y yo creo que uno no se estresa por eso, ni sufre por eso, ni se angustia por eso. Uno está preparado para eso. ¿Y, y, y no sufren? ¿Son felices? Pues sí, claro, porque yo es no que... Yo no conozco el primer jesuita triste. <risa> bueno, me alegra. Porque... Además que todos son inteligentes. Bueno, no sé si todos... <risa> sí, sí, hay, hay, hay que hacer excepciones. En mi caso, por ejemplo, porque hay gente realmente muy brillante, hay gente muy capaz que uno admira muchísimo, pero... Pero eh, 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 yo me, me excluyo, yo no, 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 no sería tan pretencioso decir que yo soy de ese grupo. Pero eh, lo que sí es cierto es que yo creo que qué que es lo que nos mueve pues eh, la espiritualidad ignaciana y el culmen de la espiritualidad ignaciana que se vuelve el lema de la Compañía de Jesús que hablábamos hace un rato sobre el amar y el servir. Entonces, ¿qué es lo importante? Servir que es la expresión culmen de ese amor que uno dice profesarle no solamente a Dios, sino a los demás. Y para servir, uno puede servir maravillosamente en un cargo de responsabilidad donde tiene mucha gente eh, eh, a su cargo, ahora sí es cierto, o servir eh, desde el cargo más humilde, más sencillo, en una parroquia, o atendiendo unas confesiones, o acompañando a unos jóvenes en sus grupos apostólicos, o dando una clase en la universidad, o... Eh, no teniendo un lugar protagónico. Lo importante es realizarse y ser feliz uno en lo que hace. Eso sí es verdad. Ignacio Loyola siempre eh, eh, promulgó el tema de amar y servir como un lema fundamental de la Compañía de Jesús. Ahí se condensa nuestra espiritualidad. ¿Y eso es lo que nos han enseñado a los ignacianos? Pues esperamos que no solamente lo enseñemos, sino que realmente lo logremos vivir. Hay, hay otra, me acuerdo de otra frase que dicen en Antioquia, que un ignaciano se conoce hasta por el caminado. ¿Eso qué implica? <risa> es una manera, si se quiere, alegórica o simbólica para decir que tenemos un talante, que tenemos un estilo, un modo de proceder, una manera de ser que se distingue. Eso sí me lo... Yo lo he escuchado, me lo dice la gente, que se distingue de alguna manera. Donde hay un ignaciano, hay un caballero. Donde hay una ignaciana, hay una dama. Es decir, eh, son personas que se caracterizan por su sensibilidad humana, personas que están bien preparadas académicamente, pero personas que, que también desde el punto de vista eh, humano, con todo lo que implica eh, la, la integralidad del ser humano, que no es solamente lo cognitivo, intelectual, sino que es lo afectivo, es lo espiritual, es lo ético, es lo estético, es lo corporal, es lo sociopolítico, hay en estas personas... Eh, una, unos rasgos característicos muy peculiares que lo hacen versátil en, en esos aspectos. Eso sí es verdad. Eso, ¿Eso es verdad? Es verdad porque es una apuesta de la Compañía de Jesús desde sus inicios. Es decir, eh, desde las constituciones, en su parte cuarta, San Ignacio, que habla del apostolado educativo, dice, bueno, vamos a apostarle a eso, a la ciencia, pero también a la virtud diríamos hoy, a la ciencia, pero también a los valores. Eso que llamamos hoy día eh, la formación integral, que todos ustedes han escuchado sin duda alguna vez. Es decir, el ser humano hay que formarlo cuando va a la escuela, por ejemplo, y desde el hogar, por supuesto, con mayor razón, hay que formarlo no solamente en la dimensión intelectual, sino que hay que formarlo en todos los demás aspectos. Que sacamos con formar personas muy inteligentes, muy capaces, pero unos monstruos cabezones, llenos de datos en su cabeza, en su mente, 
pero apocados en otros aspectos de su vida. Por eso es tan importante lo ético, por eso es tan importante lo artístico, lo cultural, lo deportivo, eh, todas las dimensiones del ser humano. Eh, hay, hay un tema que, que también es de importancia para nuestros televidentes y es la espiritualidad ignaciana. La espiritualidad ignaciana también se hace práctica a través de los ejercicios espirituales. Cuéntenos sobre ese aspecto. Bueno, la, la Compañía de Jesús nace de la experiencia de, de su fundador, eh, de su experiencia personal, que la va escribiendo, la va narrando, la va detallando en unos cuadernos, en unos apuntes espirituales, que después los organiza, los sistematiza, y es lo que se va a conocer más adelante como los ejercicios espirituales. Eh, San Ignacio en eso es un precursor, dijéramos, de la psicología espiritual, es un maestro del discernimiento, es una persona que a través de una experiencia que permite que la persona se acerque a Dios a través de la oración o por medio de la oración, que es como el espacio de diálogo entre Dios y uno, entre uno y Dios, pues que la persona vaya ordenando su vida, es decir, vaya tomando conciencia de lo que es, vaya tomando conciencia de sus cosas buenas, de sus cosas menos buenas, eh, que vaya haciendo una apuesta por la felicidad, por darle un sentido a su vida, para tener a Jesucristo como patrón y modelo, para entender que esto debe vivirse en la iglesia como comunidad, para hacerlo a través del servicio a los demás, para vivirlo gozosamente sabiendo que eh, es verdad, eh, eh, seguimos al Señor resucitado, pero al Señor que también padeció la cruz, es decir, porque la vida también es, son problemas, son luchas, pero también son satisfacciones y logros. Voy a interrumpir ¿Mm? para ir a un corte comercial. Vamos pues. Educador, esa faceta no la hemos tocado. Actualmente es el decano de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia Javeriana. Esa labor de educar hoy en las condiciones de este país tiene una responsabilidad inmensa en valores, en principios, en una ética fuerte de los que están estudiando para ser educadores de Colombia. ¿Qué está haciendo la Javeriana en ese aspecto? Bueno, vamos a hablar aquí un poco a calzón quitado porque todo el mundo habla de la importancia de la educación, todo el mundo dice que hay que apostarle a la educación. Aquí, por suerte, entre otras cosas, en Antioquia y en Medellín hemos tenido gobernadores, hemos tenido alcaldes que le han apostado a la educación. Eso ha sido buenísimo. Ahora es que Colombia quiere también apostarle a la educación. Pues yo diría que no sea solo un cacareo, que no sea solamente uh, hacer mucha bulla, que la educación es importante. No, que realmente se le apueste en serio a la educación. Creo que lo estamos logrando. ¿Qué es apostar, ¿qué es apostar en serio? Apostar en serio es eh, eh, ser consecuentes entre el discurso y la acción. Porque desde hace mucho rato, es decir, ya, ya estas canas no son gratuitas, hace muchos años que, que yo vengo oyendo que la, que la educación es supremamente importante, que hay que invertir en educación pero no veo que efectivamente los gobernantes echen la mano al drill y en los presupuestos de las naciones, de los departamentos, de los municipios, eh, eh, inviertan en educación. Es muy fácil decir que la educación es importante, pero otra cosa es apostarle en serio a la educación. Por eso hago un reconocimiento a Antioquia y a Medellín, porque en, en algunos momentos de su historia lo han hecho y lo han hecho en serio. Eso es un, es un precedente supremamente importante. Este país le está a ver apostando a la guerra, le está apostando el 13, 14% del Producto Interno Bruto a las armas, a, a, al conflicto armado. Y ahora caemos en cuenta de que esa no era la estrategia. La estrategia correcta era haber apostado por la educación para evitar precisamente todos esos conflictos. Entonces, ahora me alegra mucho saber que en el presupuesto nacional, por primera vez, la educación le gana a, a, a al, presu al, al presupuesto de defensa. Eso quiere decir que nos estamos poniendo en el camino correcto. Países como Singapur, como Corea, como eh, Finlandia, por mencionar algunos que en este momento son paradigmas en educación, hace 35, 40 años le apostaron a la educación. 
en serio y sistemáticamente. Y por eso son ahora países que son modelos en educación. Aquí no hemos hecho sino discursos políticos bonitos de la educación, pero no hemos hecho una apuesta en serio por la educación. Entonces, a eso me refiero, Antonio, a eso me refiero. Pero yo veo con esperanza esa responsabilidad nuestra, que es política de los gobernantes, pero que es nuestra de todos, porque es que educadores son los padres de familia, son los primeros y principales educadores de sus hijos. Educadores no solamente somos los que somos, estamos metidos en el aula de clase como profesores, como rectores, allá como directivos de una institución educativa, no, somos todos somos educadores, la ciudad es educadora, los políticos son educadores, mm. la clase dirigente mm. es educadora. ¿Me, ¿Me dijo quién es? Ah, pero por favor. Entonces, si no hay un ejemplo, si no hay un testimonio de vida, si no hay consecuencia, consistencia, coherencia, pues estamos deseducando, estamos maleducando a nuestro pueblo. Y por eso es lo que ha pasado. Por lo menos estamos dando mensajes contrarios. Entonces, ahí está lo grave, porque estamos exactamente invirtiendo los valores. Y yo creo que eso es lo que ha pasado. Miren, hablemos claro, ¿por qué estamos tan mal en el país? ¿Por qué estamos tan mal? Porque se acabó la familia, porque los papás no se atreven a educar a sus hijos, porque en la escuela nos da susto llamar la atención a los estudiantes, porque van y nos ponen tutela, van y nos demandan. Aquí esto se, se ha vuelto un poco al garete, y, y a, a, al lesefer, y al que hagamos lo que se nos dé la gana. Y, y yo creo que esa no es la manera de entender correctamente la educación. Padre Leonardo, eh, los educadores colombianos, los que hacen parte de la educación pública, cada año nos hacen una pelotera, hacen un paro. Ellos dicen tener la razón. El Ministerio de Educación dice que la tiene el Estado. Sí, sí se justifica parar tanto la formación, interrumpir, en vez de negociar eh, eh, con razón hasta que se logre un acuerdo sin hacer cese de, de, de obligaciones. Pues mira, esto está de acuerdo con lo que acabo de decir. Si, si, si tomamos en serio a la educación y a los educadores, pues otra va a ser la historia. Yo creo que el, el asunto es con nuestros educadores es que si protestan es por algo. Yo digo ciertamente... Eh, esto es una vocación y por vocación uno le, le mete el hombro al asunto, pero realmente uno de solamente amor y motivación no vive. El, el estamento profesoral requiere ser valorado, requiere ser reconocido justamente, requiere ser bien pagado, requiere de un buen estatus a nivel de la sociedad. Y ahí es donde yo siento que todavía hay una brecha, hay un abismo entre el discurso tan hermoso sobre la importancia de los maestros, pero la realidad es que no se les paga. Yo les digo a ustedes, los que están viendo este programa, con todo respeto, doctor Antonio, yo digo, a ver, si uno de sus hijos quiere ser educador, ¿usted lo apoyaría? Si quiere ser maestro, ¿usted le pagaría la carrera para que sea un buen educador y un maestro? Lo dudo. Lo dudo porque en, en el imaginario de la, de la, de la sociedad eh, el, ser, el ser educador no da estatus. Si yo soy médico, si soy ingeniero, si soy arquitecto, eso me da un estatus. Si yo soy científico, soy un biólogo, uf, uf, eso sí, maestro, ah, maestro, como de segunda o tercera categoría. Ahí está el problema. Nosotros no queremos, no respetamos, no valoramos suficientemente a nuestros maestros y son quienes nos forman para la vida. Entonces, cuando FECODE hace un paro, yo no creo que sea caprichoso, yo creo que está reivindicando unos derechos, eh, está reivindicando un posicionamiento de los educadores, está reivindicando el que se les pague bien, está reivindicando el que tengan un lugar en la sociedad importante. Claro, es un reto para las partes, el mm. Estado tiene que hacer sus apuestas, y nosotros como educadores, también en cuanto a mostrar con resultados, que efectivamente nuestra labor está surtiendo un efecto en la formación de esas nuevas generaciones, en la calidad de la formación de esas nuevas generaciones. O sea que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Eso es un reto para nosotros. Y yo creo que eso es lo que nos reclaman y lo que la gente no entiende. Que por estar en paros, entonces se baja la calidad. Por estar en, en paros no hay clase. 
que por estar en paros hay un desgaste del sector educativo. Pero cuando las cosas sean distintas, yo estoy seguro que vamos a tener un futuro distinto en este país también. En la educación eh, de los docentes universitarios, hoy trata de impulsarse que haya más doctores, pero esos doctores tampoco se pagan adecuadamente. Ay, este es otro tema realmente neurálgico y, y bastante crítico. Eh, yo creo que no todo el mundo puede ser doctor, no todo el mundo está preparado para ser doctor. Uno tiene que prepararse bien en la vida, pero tiene que saberse preparar para qué. Entonces, eh, claro que es muy importante una carrera universitaria, eh, pero, pero también es muy importante una carrera, unos estudios eh, técnicos o tecnológicos, también son importantes. Por decir algo, es muy importante ir a la universidad, pero muy importante lo que hace el SENA, por ejemplo. Extraordinario, maravilloso. Entonces, no todo el mundo puede ser eh, licenciado, no todo, no todo el mundo puede tener un pregrado, pues si lo puede tener, maravilloso, extraordinario, eh, pero no todo el mundo va a resultar siendo, haciendo un máster, un magíster, ni mucho menos, va, todo el mundo va a ser para doctor. Por ejemplo, yo, yo tengo un respeto muy grande por un doctorado. A mí me parece que una persona, un doctor, que ya es una cualificación de muchos años, exige investigación, exige un trabajo académico riguroso, exige que quien lo vaya a hacer, pues produzca pensamiento, escriba, de clases, sea realmente un profesional idóneo de eso en lo que va a ser doctor. Eh, no, no basta tener el título del doctor, sino cómo eso que aprende, todo eso que es para lo que se formó, realmente está revirtiendo en un mejor país. Pero ahorita, y esa es la crítica que le hacemos a estos títulos, a la titulitis, es que hay una obsesión por los títulos, por los rankings, por los puntajes, por las revistas indexadas, por un montón de cosas que son importantes, pero no son los, no es lo esencial. Yo creo que lo esencial está en otra parte. Padre Leonardo, vamos a tener que hacer otro programa, porque yo espero que los televidentes decanten todo lo que usted está diciendo con esa importancia, esa vehemencia que está dándole mensajes a los padres de familia, a nosotros los padres de familia y a la sociedad en general. Le agradezco la presencia en el pensamiento libre. Muchas gracias. Y vamos a, a repetir bueno. rapidísimamente la continuidad de este programa. Pues gracias Antonio y gracias a ustedes por su paciencia. Pues es el pensamiento libre y yo diría el pensamiento auténtico, lo que somos lo que pensamos, naturalmente, sin máscaras, sin disfraces. Gracias, Antonio. Muchas gracias.